लव यू आई लव यू टू हैप्पी अनेक आपने तो सम्मान करते ही अपनारा थप्पड़ दीबें हुमकी दीबें पृथ्वी तो अपन ही एक ही अभद्रता उन्हीं ना तुम्हार मुरुब्बी तुम्हें मुरुब्बी मुखर ऊपर ना बोलो कि जाओ और जो चूरी नहीं आसो जे हाँ चेने ना तर पीछे पीछे घोरार इच्छा नहीं हे एगुल पसंद करना शेष करो আমি চাই না আমার আপুর বিয়েটা আমার জন্য ভেঙে যাক ভালোবাসার সাথে ভালোবাসা স্যাক্রিফাইস করাটাও অনেক বড় ভালোবাসা যেটা না সবাই পারে না কিন্তু আমাকে পারতেই হবে भाईले भाभी के प्रपोज कर सो तो 
তুমি একদমই রোমান্টিক না ভাবির মতো এত সুন্দর একটা মেয়ে কেন যে তোমার বিয়ে করতেছে আমি কিছুই বুঝতেছি না আরে আমাকে দেখো ভাবির দরকার তো আমার মতো ছেলে দেখছো আমি কত রোমান্টিক আমি হলে মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রথম দিনই প্রপোজ করে কাহিনী করাই ফেলতাম আর তুমি এই তুই চুপ থাকবি বেশি বুঝিস হ্যালো বেন সাব কি তুমি আমাকে এরে তুলছো কেন কারণ আমি তোমাকে ইগনোর করছি কেন তুমি কি আমাকে পছন্দ করো না সেটা না হয় পরেই জানাবো তিন দিন আগে আমি তোমাকে প্রপোজ করছি আর এখনো কোনো অ্যান্সার নেই আমার অ্যান্সার দেবার সময় কখন হবে জানতে পারি আই লাভ ইউর অ্যান্সার যদি আই হেটি হয় তাহলে চলবে না অ্যান্সার দিব দরকার নেই তবে আর কি করার ও হ্যাঁ আজ রাতে হলুদের অনুষ্ঠানে আমি নাচব তাই পার্টনার খুঁজতেছি তুমি নাচ পারো হ্যাঁ পারি তো কিন্তু আমি তো তোমার সাথে নাচব না তাহলে কার সাথে নাচব আমি মিয়াজের সাথে নাচব তাই ওকে খুঁজছি তুমি কি মিরাজকে দেখছো ও মিরাদের সাথে নাচবা নাচো মিরাদের সাথে গিয়ে আমিও কাউকে খুঁজে নিচ্ছি বাবা আমার কাছে চুরি লাগবে কেন আর তুই শাড়ি পরেছিস কেন আজকে ভাই আর হলুদ না আর মেয়েরা হলুদে শাড়ি পরে ও হ্যাঁ তাই তো আচ্ছা তুই কি শাড়ি সামলাতে পারবি পারবো আব্বু আমি এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করছি আমাকে দেখতে পিচ্ছি লাগলো আমি কিন্তু পিচ্ছি না এখন তুমি আমাকে কাছে চুরিয়ে নিয়ে দাও না আমাকে বলছিস কেন সাগর আছে সাগর কে গিয়ে বল ভাইয়া তো বর ভাইয়া কিভাবে এনে দিবে তাই তো এই সাকিব কে বল আচ্ছা এখানে চুরি কোথায় পাওয়া যায় সেটা সাকিব কিভাবে চিনবে তাও তো ঠিক ও আচ্ছা এক কাজ কর তুই মিরাজ আছে না মিরাজ কে গিয়ে বল মিরাজ আচ্ছা বাবা আমরা তো ওদের গেস্ট তাই না অবশ্যই ও তো আমাদের একটু হেল্প করতে পারে আমাদের এসে একটু দেখাশোনাও করতে পারে আর আমার চুরি কেনার জন্য তো ওই হেল্প করতে পারে কিন্তু ও কোনো হেল্পই করছে না কি বলিস কোনো হেল্প করছে না না কোনো হেল্প করছে না তুমি গিয়ে ওকে বকা দিয়ে দাও অবশ্যই বকা দেব দেখি কত বড় সাহস ও কেন তোকে হেল্প করছে না সেটা আমি জিজ্ঞেস করবো চলো আমার সাথে আয় মা চল ওর কথা শুনে না আয় আমার সাথে শোন তুই আজকে আমার সঙ্গে নাচ আমি আমি তো নাচই পাই না আর যেখানে হলুদ হচ্ছে এমনিতে ওখানে যাওয়া হবে কেন বিয়ে বাড়িতে কত কাজ সব তো আমাকে সামলাতে হবে তাই না তুই যা অনেক রাগি একবার যদি রেগে যাই তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে যাও বাবা বাজারে গিয়ে ওকে চুরিটা কিনে দাও আঙ্কেল আমি অন্য কাউকে ডেকে দিচ্ছি একই অপদ্রতা উনি না তোমার মুরুব্বী তুমি মুরুব্বীর মুখের উপর না বলো কি করে যাও ওর জন্য চুরি নিয়ে আসো যাও বলছি সরি বাবা না ঠিক আছে ইস ওকে সরি বলতে হবে না যাও তো যাও ভাই আপনি শুধু শুধু ছেলেটাকে বকলেন আর ও তো যেত ভাই যান আমরা একটু ওই সাইডে যাই হ্যাঁ চলেন আমার সামনে সামনে হাঁটছো কেন সাথে সাথে হাঁটো
এমন করলে কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাব তো যাও আমি কিন্তু হারিয়ে যাব আর হারিয়ে গেলে আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না ঝামেলা করেন না আসেন দেখছো আমার প্রতি তোমার কত মায়া আমি জানি তুমি আমাকে হারাতে দিবে না কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে চলেন জানো আমি না ভাবতেও পারিনি তোমার সাথে আমার এভাবে দেখা হয়ে যাবে তুমি আমার ভাগ্যে আছো বুঝছো আমার এত কিছু বোঝার দরকার নেই কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে থাকেন আচ্ছা তুমি থেকে আপনি এখন আমাকে আপনি করে বলা হচ্ছে আমার তো দেখি প্রমোশন হয়েছে এখন আমি ওনার কাছে সম্মানিত ব্যক্তি হ্যাঁ বড় লোক ছেলে পক্ষ আপনাদের তো সম্মান করতেই হবে আপনারা থাপ্পড় দিবেন হুমকি দিবেন পৃথিবী তো আপনাদেরই প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে একটা থাপ্পড় খেয়ে প্রেমিকাকে ভুলে গেলে এখন না এরকম ছেলে পাওয়াই মুশকিল যে ভালোবেসে বলবে তোমার জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারি আর এখনকার ছেলে না একটা থাপ্পড় খেয়ে প্রেমিকার নাম ভুলে যায় আপনি আমার প্রেমিকা ছিলেন কবে প্রেমিকা হলে তো সেদিন বলতেন না যে ওকে আমি চিনি না দেখো সেদিনের জন্য আমি সরি আমি না বুঝতে পারিনি ভাইয়া হঠাৎ করে এসে তোমাকে থাপ্পড় মেরে দিল আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এখন ভয় কোথায় গেল এখন তো আরো বেশি ভয় পাওয়া উচিত হ্যালো বেয়াই সাহেব এত রাগ কিন্তু ভালো না সরি বলছি তো এখন সিচুয়েশনটা অন্যদিকে চলে গেছে প্লিজ আপনি আর ঝামেলা ক্রিয়েট করবেন না একটা ঝামেলা হয়ে গেলে আমার বোনের বিয়েটাই ভেঙে যাবে আর আমার বোনের বিয়েটা যদি ভেঙে যায় আমার ফ্যামিলির মান সম্মান কিছুই থাকবে না আপনাদের মতো আমাদের এত টাকা পয়সা নেই কিন্তু আমাদের মান সম্মান আছে আমাদের মান সম্মান আছে আমার সাথে এভাবে কথা বলে আমি কিন্তু চলে যাব আমি ছুটি কিনবো না আচ্ছা সরি চলেন মাথা নিচু করে তারপর সরি বলো সরি আরে এই বোকা আমি তো মজা করেছি কারো সামনে এভাবে মাথা নত করবে না মাথা নত না করলে তো আমার বোনের বিয়েটাই ভেঙে যাবে ছেলে মনে হয় তোকে কিছু বলতে চাই তাই কই আমাদের তো কথা হলো তেমন কিছু তো বললো না ও আচ্ছা আজ তোর গায়ে হলো ধবে কোথায় হবে জানিস কোথায় বাংলাতে তোর আর বর্ষাহেবের একসাথে হলুদ সন্ধ্যা কেন আমাদের আলাদা হলুদ সন্ধ্যা হওয়া উচিত ছিল মুখে তো বলছো আলাদা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনে মনে তো ঠিকই বলছিস যে হলুদটা যেন একসাথে হয় ধুর সবসময় তুই শুধু উল্টাপাল্টা কথা বলিস আচ্ছা শোন আজ হলুদের অনুষ্ঠানে ঠিক করে নিবি যে তোরা হানিমুনে কোথায় যাবি কি ঠিক করব তাকে বলবো যে চলেন আমরা হানিমুনে কক্সেস বাজার চাই হ্যাঁ বলবি আর তুই কক্সেস বাজার কেন যাবি তুই তো বলবি তুই মালদ্বীপ যাব ইন্দোনেশিয়া যাব তুই কি পাগল হয়ে গেছিস তুই পাগল ধুর তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না মিরাজ তাহলে উনি কি তোর বিয়ে সাপ হ্যাঁ হ্যালো বিএন সাহেব হ্যালো এই সুরিটা কিন্তু আপনার হেভি মানাইব তাই নাকি তুমি কি বলো আচ্ছা পরিয়ে দাও তো আমি চুরি পরাতে পারি না 
আমি পড়াই দেই কি উনি পড়িয়ে দিবে না না থাক দাও আমার কাছে দামি পড়ি দিচ্ছি মিরাজ বিএন সাহেব কিন্তু মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে তোকে এটা দেখা লাগবে না চুরির দাম কত রে বিএন সাহেবের জন্য তো পুরো ফ্রি আরে তোর ফ্রি তো দেওয়া লাগবে না কত টাকা সেটা বল আরে ভাই টাকার দিকে না থেকে লুচ্চের মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছিস কেন এই নে এটা ধর বাকিটা কিন্তু পরে ফেরত নেব চলেন আকাশের চাঁদ কোন দিক থেকে উঠল এই যে পূর্ব দিক থেকে শোনো তুমি কি ডান্স পার্টনার খুঁজে পেয়েছো না পেলে অবশ্য আমাকে বলতে পারো আমি তোমার সুযোগ করে দেব আমি আরও ওর সাথে ডান্স করব তুমি যাও গিয়ে মিরাজের সাথে ডান্স করো মিরাজ আমার সঙ্গে ডান্স করবে না আচ্ছা তো এই কাহিনী মিরাজ ডান্স করবে না তাই আমার কাছে এসেছো আমি এখন আমার ভাব বাড়িয়ে ফেলবো কি ভাব পারবে মানে আমার প্রপোজের অ্যান্সার দাও তবেই ডান্স করব আর শোনো আমি কিন্তু আমার ফিউচার ওয়াইফ ছাড়া কারো সাথেই ডান্স করব না এটা কিন্তু তোমাকে আগেই বলে রাখলাম তুমি আসলে একটা শহরের আনসার আমাকে দেখে বুঝতে পারো না না বুঝি না কারণ মেজের বুঝতে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সো আমার প্রপোজের অ্যান্সার দাও আমি কাউকে পেতে চাই না তা তো বোঝাই যাচ্ছে এক থাপ্পর খেয়ে আমাকে ভুলে গেছো আগে তো আমার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরতাম এখন ভাব মেরে বেড়াচ্ছো যে আমাকে চেনেই না তার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘোরার আমার আর ইচ্ছা নেই মিরাজ বললাম তো আমি সরি তুমি প্লিজ এরকম করো না আমি এমনই করব তাহলে কিন্তু বিআইন সাহেবকে হারাবে মাইন্ড ইট কি হচ্ছে এগুলো বিশ্বাস করলাম কিন্তু ধরো তোমার বাবা মা হুট করে তোমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন আমার কি হবে খেলা তো জমে উঠেছে সব বড় লোক ছেলে দেখছি এইবারে যাওয়াই হবে দেখাচ্ছি মজা আপনি যে আমার ছোট ভাইকে সহ্য করতে পারছেন না আপনার কি মনে হয় এটা আমার চোখে পড়ে নাই আপনি যদি আমার ছোট ভাইকে আমার পরিবারকে মেনে নিতে নাই পারেন তাহলে আমাকে বিয়ে করতে এসেছেন কেন আপনার মতো বড় লোক ছেলেকে আমি বিয়ে করতে চাই না কেমন লাগলো তা জানাবেন এই ভিডিওর কমেন্টস এ প্রত্যেকে কমেন্ট করবেন এবং প্রত্যেকে লাইক দিবেন আমি আপনাদের লাইক কমেন্ট দেখতে চাই আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এক লক্ষ লাইক এবং দশ হাজার কমেন্ট পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী বিষয় চলে আসবে চো ভালো থাকুন হাসতলা বিস্তার